出去这么半天，就买了这么件幼稚的衣服回来。我倒是觉得挺有意思的，你不喜欢吗？去的瞬间，我在这里，我在这里。天空漂浮的雨，像你一样自由，给我一个秘密，好美丽，放空中心。的距离，我不逃避，回头把你抱紧，我开人群找你。我们。小萌是一个温柔漂亮的女孩，她很好。可我就不好了吗？周总，不是我奢求的太多，我只想你给我一次机会。把洛风这些数据汇总分析，找出消费群体，务必详细准确。是早，睡得好吗？嗯，房间很舒服，但刚一躺下，满脑子都是方案的事情，索性就起来改了改。机会都是留给有准备的人的，我相信今天一定会有一个好的结局。把头发扎起来吧，显得精神些。真的吗？吃饭吧。如今，体育场馆的开发成为热潮。我们要做的不仅仅是一个体育场，还是一个产业链，将体育、商业、游玩融为一体的人居系统。这是我们盛海的擅长所在。人们来到这里，就可以得到一切的满足和享受。这就是我们提出的商业综合体育馆的概念。嗯，好。好，好。江总，没想到这小子今天准备的还挺充分的。不过事情没有那么简单，先让这小子得意两天也没关系。你替我继续盯着他的竞标方案，尤其是标底价格，及时向我汇报。为什么？这对我们对手不是严格保密的吗？我自有我的打算。您现在是想夺取盛海？还是想毁了他？不要质问我
。小光，我想去找小萌，直接送我去码头吧。想好了。不然还能怎么样呢？突然一道裂缝拉着神经，将疼痛怂恿，我的一切变苍白，随快乐在服从，落入。在你走后的空洞，我不作声。临终的曾经，希望你偶尔去触碰。Take by my heart, take by my soul, don't let me cry。让我一片悲哀，总会有平行的爱情的宇宙，弥补时间里的纰漏。Take by my heart, take by my soul, don't let me cry。说出我的告白，总会有平行的爱情的纽扣，给出此可爱的理由。Cause I love you。相逢一段情衷，步步人生，将缺憾填充。一辈子吗？跟我回南苑！你放手，我不要回去，我就要待在这儿，我不想让任何人找到我。再说最后一遍，马上收拾东西，跟我去赶最后一班船。我不要，我们去找小萌姐姐，好不好？海星，你怎么来了？小萌姐姐，你不要走。好，那小萌姐姐不走，就留在这儿陪海星玩，好不好？<笑><笑>这位是丽姐，这是阿眼。啊、哦，阿眼我知道，就是老方钱老板的儿子。嗯，啊，我刚才听你们说说今天要走，今天恐怕不行。这老方刚才打电话回来说，他们的船都停船靠岸了，马上台风要来了，今天肯定走不了，他都回不来了。那是不是我们这边又停航了？是啊。受到三十号台风外围环流影响，大岭岛海域突降暴雨，短时间内风力达到十一级，多艘出海渔船受到影响，目前还不清楚受灾渔船数量。未来几天，大岭岛海域将持续暴雨，请大家做好防护。我说什么？今天肯定走不了了报道。要不明天？面对台风杜苏芮可能带来的强风暴雨，全省各市县严阵以待，全力做好各项。这是方叔的房间。你就勉强在这儿住一晚吧，方叔带你就像家人一样，等他明天回来了见一面再走。那你呢？你跟我回去吗？早点休息吧。你觉得自己很委屈是吗？我没有。那你为什么不告而别？你还是觉得那个照片是我传到网上的对吗？你就这么不相信我吗？我不知道，我也不想知道。我只知道在南越，所有人都看过那些照片。我走在马路上，每个人都对我指指点点，甚至有些家长都不让我接触他们的孩子，怕我带坏了他们。
可是他们没有想到，我也是个受害者，所以……所以你就把自己藏起来，逃避这一切吗？就像鸵鸟一样，一遇到危险就把脑袋藏在沙子里吗？这样问题就解决了吗？阿爷，我只是想让自己冷静几天，我没有不想回去。遇到事情就想逃避，这次是离开几天，那下次呢？下次再遇到这种情况怎么办？还是一刀了之，不告而别，就这么离开周家，离开我？我。我只是不知道该怎么面对你。那你妈呢？你连你妈的死活都不管了吗？我妈，我们她现在怎么样了？只要你留在我身边，你妈就会一直安全。小梦，逃避不是解决问题的方法，它只会让事情愈演愈烈。抛开别的不说，你我身上都肩负着盛海的名誉，自然要比普通人所承受的要多。你现在也不小了，什么该做，什么不该做，你都是知道的。你自己回去好好想想吧。我知道了。你先出去吧。周眼罩居然去找小萌了，就在洛风项目最需要他的时候，他走了。我现在才知道，周小萌对他有多重要。怎么了？姐姐家愁呢？不关你的事。孙小姐，我还挺想鼓励你，追求周眼罩的。什么意思？没什么意思，就觉得你还有机会。是不是我有机会了？你的目标就安全了？他和别人不一样。哪里不一样？以前我觉得女人都一样，她们依附于男人活着，你动一动手指。他们就懂你什么意思，像小猫一样被你驯服。我和他们在一块儿是快乐，因为我可以掌控一切。可是有的女人，她只要看你一眼，你就会深深陷入其中，无法自拔，甚至迷失了自己。可是他身边有一个危险的人。那是他的守护神，碰都碰不得。你当心他反扑你！你不知道吗？我最喜欢的就是挑战。说说吧，你喜欢周远照什么？我喜欢他什么？性格沉稳冷静。处事睿智果断，还是他那永远让人看不透的眼神和泰然自若的神态？我不知道，我只知道我跟他一步之遥，却是两个世界。我不懂他在想什么。自从他家遇事之后，他好像变了一个人，喜怒不形于色。冷漠封闭，拼命的工作，好像是把所有的情绪都发泄到工作上。这么说，从前的周眼罩并不是现在的样子。很多事情不像表面上那么简单。你慢慢了解周眼罩之后，你就懂了
姐，五号桌子面好了吗？这，这多不好意思啊，小萌。没事儿。您的海鲜面，好、哎，谢谢啊。来，您的海鲜面。啊，谢谢。谢谢你去哪儿了？怎么不在家？我没去哪儿，我想的不是台风来了吗？游客都走不了，丽姐的面馆肯定很忙，我就想着要来帮忙。没什么事，在家待着，别老摸尾巴。我知道了，一会儿就回去。嗯。小萌，是阿远吧？这一大早就打电话来追踪，怕你跑了。丽姐，说什么呢？阿衍是你男朋友？我和阿衍不是的，我们只是……嗨，我还能看不出来吗？就算不是男女朋友，那肯定也是互相喜欢。我也不知道他喜不喜欢我。他要是真的喜欢我，可为什么又总是伤害我呢？小萌，虽然呢，我不清楚你们之间的事情，但是当局者迷，我这个旁观者可要给你提个醒。如果他不是真心喜欢你，就不会来找你，更不会三番五次的要求你跟他回去。阿言，我回来了。阿言，阿言，阿言，奇怪。这人去哪儿了呢？阿姨，你去哪儿了？我去了趟码头。怎么样？有找到出海的船吗？台风要来了，所有的船都停航了。看来又得有一场大雨了。哎，你们还没吃饭吧？来，尝尝丽姐做的海鲜面。丽姐做的面味道特别棒，来，快尝尝。来，快坐。来，阿姨，给，快吃吧。丽姐，你的手艺真好，要是我也能做出像你这么香的面就好了。行啊，那我教你啊。<笑>岛上只有这一班船出海吗？不一定，有的时候如果有渔船回来的话，坐渔船也可以。你们今天一定要走啊！公司还有很多事情等着我回去处理。这海边的天气说变就变，那乌云那么厚，暴雨马上就要来了。要不，我们看看其他的渔船有没有现在就要出海的？这个天气哪有渔船敢出海啊？这不是要命吗？喂，周总，您什么时候回来？云南那边的工程出了一些状况，我现在回不去，台风要来了。
所有的船都停航了，最快也要等台风过去。因为事情特别紧急，蒋泽和孙灵溪已经赶过去处理了。另外，公司接下来的事情还需要您做一些批示。我已经发您邮箱了。好，我知道了，我会尽快处理的。丽姐，台风最快多久能过去？少则一天，多的话可就不一定了。主要是看外围环流的影响。如果影响较大的话，船就没办法开了。我先去忙了啊。嗯。早知道我就多带几身换洗的衣服了。我吃好了，我去帮你买衣服吧，你慢慢吃。别去了，台风马上就要来了。我很快就回来。哎，好嘞，来，我们过去拍照片。好，你期待吧？叔叔把刚刚拍的照片啊，印到这上面，是不是很神奇啊？嗯。你看，马上就要好了。嗯。哎，好了。好看吗？好看。来，这个也送给你。谢谢。多少钱了吧？九十九老板，请问一下，我能不能用手机里的照片也做成那种 T 恤啊？我看一下。好，大概就是这样的。嗯，没问题，把照片传给我吧。根据我的经验，你们俩刚刚在一起吧？爱情的幸福和甜蜜都挂在你的脸上了，你们俩特别般配，祝福你们。谢谢。那这件衣服多少钱？一共两百块。你明知道台风要来了，你说你还不带把伞，真的是不让人省心。赶快去换衣服去。阿姨，你在找什么东西吗？你着凉了，我得给你做点热乎的东西吃。你是说你要给我煮东西？万一生病了，你有理由不走了。对了，阿姨，我给你买了衣服。赶快上楼换衣服去，去。好，我知道了，我马上就去。那你记得试穿一下这件衣服，看看合不合身。
出去这么半天，就买了这么件幼稚的衣服回来。我倒是觉得挺有意思的，你不喜欢吗？坐吧。好香啊！阿雅，你做的粥好好吃啊！多吃点，吃完早点休息，别生病了。嗯。啊！是我。阿雅，是不是停电了？可能是台风把电线刮断了吧。早点休息，没事。好吗？你先不要过来，这边全是水。小毛，你能不能帮我找一个能挡住窗户的板子？好。来，这个块板子。给我。小心。小心啊。这应该能勉强撑一个晚上了，阿雅，算了吧。啊？你去我房间睡吧。你这样太危险了，要是再漏水的话，明天咱们俩谁都走不成。头发要擦干了再睡觉，要不然容易感冒的。阿姨，嗯，对不起，也谢谢你。什么？照片的事情，我知道不是你做的，你还要否认这个事实吗？现在你满意了吗？你为什么这么恨我？没想到你会怀疑我，我也不想解释，所以，我错怪你了，对不起。另外，谢谢你帮我把网上那些照片全都撤了下来。你都知道了？嗯，我看到了你的电脑上和常青岩的对话，真的很抱歉。那天我正在气头上，还动手打了你。疼吗？啊啊！疼疼疼疼疼！你也知道疼啊！你是故意的，在报复我。我没有。啊啊啊啊！疼疼！我错了，我错了。你大人不计小人过，你可是男子汉大丈夫，所以你原谅我，好不好？我来帮你吧。
如果我们能够一直这样就好了。有时候你对我很好，有时候却对我很坏。我每天都生活在忐忑之中。我真的很怀念从前的时光，很怀念以前的那个阿燕。现在就是现在这一刻。你还恨我吗？是你恨我才对吧？恨就恨吧，没关系。没有，我从来都没有恨过你。我其实经常会忘记，忘记我们彼此之间的伤害和仇恨。阿言，我真的很想回到过去。不怕了，那就这么睡吧。可可我们这样，什么都不要说了，睡吧。台风一会儿就会过去了。好的，谢谢丽姐。阿言，丽姐说什么了？啊，她说陈文帮我们联系好了，今天就可以回南越了。嗯。你要是不想回去，就在岛上多住几天。你是说，我还能在这儿再住一段时间？你要是喜欢这儿，就在这儿多住几天。阿燕，又怎么了？医院的电话，是你妈妈的事。我妈怎么了？医生说她对于外界的声音有了简单的反应。真的吗？太好了。如果他能醒过来，你我之间是爱是恨，也应该有个结果了。不是这样的，阿姨。无论是什么结果，你最好回去跟我一起面对丽姐，哎，小萌，真的要走啊？这方叔还没回来呢。是啊，这家里有急事儿，得赶回去啊。等方叔回来了，你帮我跟他说一声，我下次再来看他。好，那下次我希望你来蚂蚁岛的时候，一定是开开心心的来玩。好，我会的。海星啊，很高兴，也谢谢你陪了姐姐这么些天。我长大了，我要去大城市看姐姐。好，这天气也放晴了。这些天，真的非常感谢你照顾我和阿言。台风呢，它总会过去的，所以只要我们多一点耐心，其实就会迎来雨过天晴。小萌，以后回去啊，做事情一定不要着急，慢慢来，多一点耐心。李姐，你的意思我都知道了，你放心吧，我会好好的
，下次我再来看你。好，快去吧，不然你那个霸道总裁啊，又要打电话来催了。<笑>好了，丽姐，再见。嗯，去吧。海星啊，再见。再见，小萌姐姐。再见，再见。你终于回来了，小萌怎么样？云南的事情怎么样了？我问你，小萌怎么样？他很好，就在我旁边。你那儿呢？哦，小萌好就 OK。到底什么情况？我们要修的那条路会经过一个山村，炸山的时候，村里一个小孩受到了惊吓，现在高烧不退，村民以此为由不让我们继续施工了。我正在努力协调呢，难度很大，但是现在一听到小萌没事。我又重新燃起斗争。够了，别说了，我马上回公司，你等我消息。去上海集团，然后你送小萌去医院。元哥，我真佩服你。为什么？你活得真累。开你的车，别说话了。具体什么情况？本来同意好修路，第一天村民就来工地上闹事，说什么小女孩被炮声吓得没了魂，这明摆着就是无理取闹嘛！有什么进展吗？哎，无论我们怎么费尽口舌，他就是不让我们动工。有没有查清楚具体原因？小女孩生病是真的，但是和我们修路完全没有关系，根本就是硬扯。我听村里的村民说，好像他们更愿意另外一个公司来这边搞生态旅游，是不是真的？我还不确定啊。你先别挂电话，等我一下。青岩，你马上去市场部调查一下哪家公司在云南有项目计划。另外，集团是不是有一个慈善基金？是。现在不外乎两种状况：一，别的公司给村子带来的利益多，倒戈了；第二。村子里发生了其他意外，不得不反悔。先查清楚是哪种状况，然后马上让负责慈善基金的人过来，先把小女孩受到惊吓的事情解决了。好，我知道了。江泽，您先好好调查一下，到底是什么原因不让我们修路。另外，自己注意安全。我在国外都死不了，更别提在国内那么安全的环境了。我的生死你就不用担心了。好，先挂了。您好，您拨叫的用户已关。确实有家公司参与的云南项目里面，确实有这个村子，但这家公司太小，也没什么业务，而且整个计划书也很模糊。这完全就是一家皮包公司嘛，连个完整的计划项目书都没有，怎么可能参与到云南项目计划当中啊？是，这个时候查一脚，肯定不是为了生态旅游这么简单。你马上去查，好，我这就去。喂，周总，我知道原因了。这个村子有好几个人生了很严重的病，需要钱治疗。有家小公司打着生态旅游项目的名义来种地，建造商业度假村，村民们急需用钱，所以想跟他们合作。刚好碰巧有个小女孩也生病了，就推到我们道路施工上。原来是这样，林夕。你和蒋泽去跟他们好好协商，我们愿意提供最好的医疗团队来帮村民治病。答应了我们，他们就不应该会反悔。你马上去拟一份合同
，以防万一。好，我尽快去办。替我向小萌问好。知道了。有了眉目，赶快回来。马上我们还要去悉尼。OK。周总，你找我。坐，好。我们公司的慈善基金，在医疗方面有哪些项目？本市福利院的儿童医疗专项基金，还有一部分基金针对的人群是贫困山区的留守老人和儿童。现在有一个事情急需解决，公司在云南的一个项目所合作的村子里，有很多人都得了非常严重的病。嗯，你先去调查一下病因。然后以慈善基金的名义全面介入。好，知道了。记住，不论公司的事情能不能解决，病一定要治。好，我现在就去办护士说，帮他换衣服的时候，他的手轻微的动了一下。如果有高音量的声音，他也会有轻微的反应。那这么说，我妈是不是很快就能醒过来了？那她今天能醒过来吗？小萌，先别着急。嗯，情况是这样的：上个月周总提出要结合一些国外的治疗方案来采购设备，我和肖医生沟通了一下，院里专门购买了一套目前国际上最先进的理疗设备。针对叶思荣的病情，每天进行治疗。设备是阿衍提出来购买的。是，嗯。那你为什么不告诉我？我也是刚回到医院，就接到医院的通知，让我参加叶阿姨的治疗，同时了解到他们引进了最先进的设备和技术。这神经将疼痛怂恿，我的一切变苍白，随快乐在服从，落入在你走后的空洞。我不作声，林总的曾经，希望你偶尔去触碰。Take by my heart, take by my soul, don't let me cry， 让我一片悲哀。总会有平静的爱情的雨中，弥补时间里的疲劳。Take back my heart, take back my soul, don't let me cry。说出我的告白，总会有。总会有平静的爱情的宇宙，弥补时间里的疲劳。Take back my heart, take back my soul, don't let me cry。说出我的告白，总会有平静的爱情的纽扣，给出此刻爱的理由。Take back my heart, take back my soul, don't let me cry。